সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম হোয়াট নেক্সট প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি ভালো আছেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটা আমাদের সব সময়ের কামনা আজকে আমরা ইউরোপিয়ান ন্যাশনালস যারা ইউকেতে আছেন তাদের ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো এইটা একটা অনগোয়িং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেটা সচরাচর আইনজীবী হিসাবে আমরা কোয়ারিজ পেয়ে থাকি এবং মিডিয়ার অনেক ব্যক্তিত্বরা এই ব্যাপারে বিভিন্ন লোকদের কাছ থেকে কোয়ারি সাড়া পেয়ে থাকেন তো এই জন্য যেহেতু আর্টিকেল ফিফটি টিগার হয়ে গেছে ব্রিটেন দুই বছর সময় পাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসার এবং এখন নেগোসিয়েশন চলতেছে ইউরোপিয়ান নাগরিকরা যারা ইউকেতে বসবাস করছেন তাদের ব্যাপারটা কি হবে এই ব্যাপারে অনেকে উদ্বিগ্ন জানতে চান জানতে ইচ্ছুক তো এই ব্যাপারটা আমরা বিস্তারিত আলাপ করব আমাদের এই প্রোগ্রামে প্রায় তিন মিলিয়ন ইউরোপিয়ান ন্যাশনালস এই ইউকেতে বসবাস করে অপরদিকে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ব্রিটিশ নাগরিক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ইউতে বসবাস করে সাতাশটি দেশে বসবাস করে সুতরাং আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই থ্রি মিলিয়ন ইউ ন্যাশনালস লিভিং ইন দ্য ইউকে অথবা ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ব্রিটিশ ন্যাশনালস লিভিং ইন ইউ টোয়েন্টি সেভেন কান্ট্রিজ তাদের ভাগ্য নির্ভর করবে পুরো ডিভোর্স প্রসিডিং অর্থাৎ পুরো ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে কি ডিল ইউকে উপনীত হয়েছে ইউর সাথে এটার উপর নির্ভর করবে তো বর্তমান গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে যারা এদেশে বসবাস করছেন তারা যাদের ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেছে দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর সেটেলমেন্ট পিআর পারমানেন্ট রেসিডেন্স এটা আগেও নিয়ম ছিল এখনও যারা ফাইভ ইয়ার্স ধরে এদেশে বসবাস করছেন টিটি রাইট এক্সারসাইজ করছেন তারা পিআরের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদেরটা মোটামুটি সিম্পল এরপরে যারা এখনও পিআর পান নাই বা পিআরের জন্য যোগ্য হন নাই এলিজিবল হন নাই তারা থাকতে পারবেন যখন তাদের ডিউ হবে দে উইল অ্যাপ্লাই ফর পিআর সেটেলমেন্ট যারা এখনও আসছেন এখনও কিন্তু কাট অফ ডেট দেয়া হয় নাই তো কাট অফ ডেটের আগ পর্যন্ত যারা আসবেন দে উইল বি অ্যালাউড টু স্টে হেয়ার অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাই ফর সেটেলমেন্ট যখন কাট অফ ডেটটা দেয়া হয়ে যাবে তারপরে যারা আসবেন তারা কিন্তু তাদের অবস্থা কি হবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট থেকে বা কোথাও থেকে কোনো অ্যাসুরেন্স বা কোনো কিছু দেয়া হয় নাই তো বলা হচ্ছে তখন যে প্রভিশন থাকবে ওই প্রভিশনটা মিট করতে হবে আর যারা আগে বলছি যারা এখনও আসছেন কাট অফ ডেটের আগে আসবেন তারা নর্মালি দে উইল বি অ্যালাউড টু স্টে কিন্তু তাদের পরিবার যারা ডিপেন্ডেন্ট যারা তাদেরকে নিয়ে আসতে হলে বিদ্যমান আইন তাদেরকে ফলো করতে হবে অর্থাৎ কাট অফ ডেটের পরে যদি তারা তাদের ডিপেন্ডেন্ট ছেলে মেয়ে বা বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসতে চান ওয়াইফদেরকে নিয়ে আসতে চান তাহলে তাদেরকে তখনকার মানে কাট অফ ডেটের পরে বিদ্যমান আইন যেটা আছে ওইটা ফুলফিল করতে হবে তার মানে হচ্ছে এখন যেটা নন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকে ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে যে ফাইন্যান্সিয়াল থ্রেশোল ফিল ফুলফিল করতে হয় ওইটাই তখন করতে হবে আর একটা গ্রেস পিরিয়ড দেয়া হবে যখন কাট অফ ডেটটা শেষ হয়ে যাবে তো এই গ্রেস পিরিয়ডটা ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে দুই বছর হবে অর্থাৎ যারা মনে করেন সাড়ে তিন বছর ধরে বা তিন বছর ধরে দেশে বসবাস করছেন ইউরোপিয়ান নাগরিক হিসাবে তারা কি বলে টিটি রাইট এক্সারসাইজ করে আসতেছেন তিন বছর বা সাড়ে তিন বছর থেকে তখন এই গ্রেস পিরিয়ডটা যদি টু ইয়ার্স হয় তাহলে এই তিন বছর আর দুই বছর পাঁচ বছর আর সাড়ে তিন বছর আর দুই বছর সাড়ে পাঁচ বছর সুতরাং এই গ্রেস পিরিয়ডটা তারা ইউজ করতে পারলেই কিন্তু দে উইল বি অ্যান্টাইল টু পিআর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা সেটেল স্ট্যাটাস আমি যখন পিআর বলি পিআর মানে পারমানেন্ট রেসিডেন্স আর সেটেল স্ট্যাটাস ইনডেফিনিট লিভ তিনটাই কিন্তু এক কথা 
क्या बोले पीआर क्या बोले पार्मानेंट रेसिडेंट क्या बोले इंडेफिनिट लीप क्या बोले सेटल स्टेटस शॉप टी किंतु एक ही जीनिश तो जरा एक ग्रेस पीरियड एर सुजुक सुविधा नित्य पार में नियतरा पीआर एर जो ने अप्लाई करते पार में किंतु जरा एक ग्रेस पीरियड एर पोर आश्वेत तारा किंतु इन नोटुन आइन जरा ताकबे पोविशन ताकबे वो इटा फुलफिल करते होंगे तो शाबिक कारण है जहाँ उन ग्रेस पीरियड टच चले जावे बाय यूरोपियन यूनियन तक बीटेन जहाँ उन बेर होए आश्वेत तो खून किंतु यूरोपियन जन्नो जाएँ होंगे ए जिन टक बालो को रे बुझा दर कर आगे आशा करा हो चिलो जब कट ऑफ डेट टा दया हो बे टिगर के रिपोर्ट थे के दो बस और पूरा आप पोर्ट जो तो जकूने टा डेट दया होते पारे तो शाबित कारणे 29 ऑफ मार्च आर्टिकल 50 टिगर करा हुआ चे यूके फोक को थे के 2007 ने यहाँ पर तो कट ऑफ डेट टा फिक्स फिक्स करा होते पारे। और तो बाप दुई बसों रे आगे हो, जो दी बीटन रेडी होए जाए, तले बेर होए आस्ते पारे यूरोपीय नियम तक। और तो बाप बाकी षाठाईस्टा देश जो दी अक्कबद्ध होए, यूनाइटेडली कंसेंसस से बित्ती तो जो दी बीटन के बाय यूके के जो दी टाइम दीते चाहे, तले दुई बसों रे बीत अक्कमंदर बीती थे बाढ़ ले तो उन्हें तो काट ऑफ डेट तो बाढ़ते पारे किंतु जोहन काट ऑफ डेट दया हो बे एयरपोर्ट ते के किंतु पूरा सिचुएशन चेंज हो जाए तो काट ऑफ डेट के सामने नहीं है तीन तजिनेश एक ता होच्छे जरा इतिमध्ये फाइव इयर्स दोरे टीटीआई एक्सरसाइज करे यूके ते बॉस � तारा दे वुल बी अलाउड टू स्पेंड फुल फाइव इयर्स एंड देन अप्लाई फॉर सेटलमेंट आर जरा कट ऑफ डेटेर पूरे आश्वेत तादर वेला कुन गारंटी नहीं तादा तो कौन वही यूके बेर होए आशार पूरे जब विद्यमान आयन तक बे वही विद्यमान आयन फुलफिल करते होगे एकोर पर जन तो कुन समझौता बा ओक्को बोध काट ऑफ डेटेर पूरे जरा आश्वेत तारा जो भी तादर स्त्री के नियास तेचन आठ आठ दस सौ शो फुलफिल करते होंगे तो कौन जो भी ए ही फिगर टा आरो बाढ़े तो उन वही जो तो बेड़े होए वो ही फिगर टा तो उन फुलफिल करते होंगे किंतु काट ऑफ डेटेर आगे जरा आश्वेत तादर राइट टा मुटा मुटी प्रोटेक्टेड आर आर जरा पूरे आश्वेत तादर को तो आगे ही बोलची जब तादर के नोटुन बा विद्यमान पोविशन तादर के फुलफिल करते होंगे। अमरा शब्द समय शब्द अनुष्ठाने विशेष करे लीगल एडवाइस मुलक प्रोग्राम गुलाते अमरा बोली जब देखें जरा यूरोपियन कंट्री गुलाते के इधर से आश्चर्य जरा पीआरएल जन्नो जुग्गो तरा मोटे ही देरी कर बैन्ना न तो बाप ना तो जन्नो कोटिन होए जावे इधर से ताका आर जरा ऐहोनो जुग्गो होन नहीं किंतु आप ना तो टारगेट फिक्स करा दो कार एवं रिक्वायरमेंट गुला बालो करे जरा दो कार जे की की जिनिश करते होंगे कून कून रिक्वायरमेंट फुलफिल करते होंगे पोजने आपने एक दिन बारिश्तर देखा करे अपनार कोरोनियो की कुन कुन जिनिश डॉक्यूमेंट अपना के रेडी करते होंगे शेठ जेने नहीं मनराक बन वेल बिगानी इस हाफ डन को बालों को रजुदी अपना पोस्टों थी नहीं ताले देख बन जे जिनिश तो शोहज होए जावे न तो बा अपने फाइव इयर्स होए ना अपने आसन कि तो अपने निजर में फरे वाकी बो जन्नो आपना दे निजर शर्ते आपना रा बालों को एडवाइस निये देख बैन जब कुन कुन जिनिश रेडी करा जाए इटा होच्छे तादर जन्नो जरा फाइव इयर्स से कोन होए नहीं जरा इंडेफिनिट लीव अप यार जन्नो एप्लाई करते पारे नहीं तादर जन्नो
সমাজের দর্শক মণ্ডলী যখন ব্রিটেন ইউ থেকে বের হয়ে আসবে যারা এদেশে পিয়ার পেয়ে যাবেন বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল যারা তাদের এক্সাক্ট রাইট এবং এন্টাইটেলমেন্ট কি হবে এখন কিছুটা আন্দাজ করা যায় কিন্তু পুরোপুরি এখনও শিওর না তার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অথবা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্রেক্সিট সেক্রেটারি উনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষের সাথে দর কষাকষি করে তাদের টার্মস এবং কন্ডিশনটা ফুলফিল করবেন দেখবেন যে কি অধিকার ব্রিটিশ নাগরিকরা ইউরোপিয়ান ভুক্ত দেশ ইউতে ইউর কান্ট্রিগুলোতে বসবাস করেন তাদের জন্য কি রাইটসগুলো তারা পাবেন তার ফলস্তুতিতে ব্রিটেনে বসবাসরত ইউরোপিয়ান নাগরিকরা কি রাইট পাবেন এটা হচ্ছে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত এটা হচ্ছে অনেকটা রিসিভ প্রকল যে আপনি কি দিলেন তার উপর ভিত্তি করে আমরা কি দেব অথবা আমরা কি দেব তার উপরে নির্ভর করে আপনারা কি দেবেন ওই যে লেনদেন বা দেয়া নেয়ার ব্যাপারটা এটা এখনও শিওর না যে কাট অফ ডেটের পরে ব্রিটিশ নাগরিক ইউরোপিয়ান নাগরিকরা এখানে যারা পিয়ার পাবেন তারা ফুল কি কি রাইট এবং এন্টারলিং পাবেন তবে সেইটা অনেকটা নেগোসিয়েশনের একবারে শেষ পর্যায়ে বোঝা যাবে বা ব্রিটেন যখন ইউ থেকে বের হয়ে আসবে তাদেরকে কি দেয়া হচ্ছে বা কি তারা ফেল ওইটার উপর নির্ভর করবে তা আমার মনে হয় যে এটা অযৌক্তিক না কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এখন যদি পুরো বলে দেয়া হয় যে কি কি রাইটস এবং এন্টারটেনমেন্ট দেয়া হবে তখন ওই যে বার্গেনিং পাওয়ার এইটা আর থাকলো না তখন তারা জেনে নিল যে কি আপনারা অফার করতেছেন এই জন্য আমার মনে হয় এটা নেগোসিয়েশি নেগোসিয়েটিং টেবিলে বসে দুই কর্তৃপক্ষ ব্রিটেনের পক্ষ থেকে এবং ইউ রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকে তারা বসে ঠিক করবেন যে কি কি বিষয়ে ঐক্যমত বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় বা কি কি রাইট দেয়া হবে বা কি কি রাইট কন্টেন্ট করবে থাকবে তো আমরা এটা দেখব তবে আশা করা যায় যারা ইনডেফিনিটলি পেয়ে যাবেন তাদের রাইটস এবং এন্টারটেনমেন্টটা খুব বেশি হেরফের হবে না আর তারপরেও পুরো একবারে হানড্রেড পারসেন্ট শিওর হবেন যখন দুইটা ডিল সাইন হয়ে শেষ হয়ে যাবে ইউ যখন বের হয়ে আসবে তখন তাকে দেখা যাবে যে কি রাইট ফেরেন কারণ প্রধানমন্ত্রী জানতে চাচ্ছেন যে ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ব্রিটিশ নাগরিক যারা ইউরোপীয় ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে সাতাশটি দেশগুলোতে ইউ ইউ ভুক্ত সাতাশটি দেশগুলোতে বসবাস করেন তাদেরকে কি অধিকার দেয়া হবে তার উপর নির্ভর করবে তিন মিলিয়ন ইউরোপিয়ান ন্যাশনালস যারা এই ব্রিটেনে বসবাস করছেন এইটা অনেকটা বলছি যে পারস্পরিক একটার সাথে আরেকটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই জন্য একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা চিন্তা করার এখনও সুযোগ হয় নাই তবে পুরো টার্মস শর্ত এইটা ক্লিয়ার হবে বের হওয়ার পাশাপাশি সময়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের চুপ কান খোলা রাখতে হবে তবে আবারও বলছি আমরা যারা যে জিনিসের জন্য যোগ্য যারা ইউরোপিয়ান ন্যাশনালস হিসাবে হিসাবে পিআরের জন্য যোগ্য যারা রেসিডেন্ট পারমিটের জন্য যোগ্য যারা রেসিডেন্ট ডকুমেন্টের জন্য যোগ্য যারা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে যোগ্য যাদের ডকুমেন্টস অ্যাভেলেবল আছে তারা মোটেই দেরি করবেন না কারণ দেরি করতে গেলে আপনার জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে সেই জিনিসটা পাওয়া যে জিনিসটা সহজে হাতের কাছে আছে ওইটা যদি দশ মাইল দূর চলে যায় তাহলে আপনি কীভাবে পাবেন হাত দিতে ধরতে পারবেন না ঠিক অনুরূপভাবে যে জিনিসটা আপনি অতি সহজে অ্যাপ্লাই করে পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু কাট অফ ডেট যখন দেয়া হবে যদি বার দেয়া হয় তখন আপনারা সেই বারের আওতায় চলে আসবেন আপনারা পারবেন না এই জন্য নিজে নিজের প্রতি ইনসাফ করেন নিজে নিজের প্রতি জাস্টিস করেন কারণ যে নিজের প্রতি নিজে ইনসাফ জাস্টিস করেন আল্লাহ পাকও কিন্তু তার প্রতি জাস্টিস এবং ইনসাফ করবেন না আপনাদের যেটা হক যেটা পাওয়ার যোগ্য যেটা আপনি পাবেন সেটা আপনাকে নিতে হবে আপনাকে প্রোয়েক্টিভ হতে হবে কারণ কেউ কোনো সময় স্পুন ফিট করবে না আপনাকে স্পুনের মাধ্যমে খাওয়া মুখে তুলে দেবে না আপনাকেই সেটা করতে হবে নিজের গরজে নিজের স্বার্থে এবং নিজের ইন্টারেস্টে যদি করেন তাহলে দেখবেন টকবেন না কারণ আমরা দেখেছি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইমিগ্রেশন জগতে ইমিগ্রেশন আইনে অনেক চেঞ্জেস আসছে অনেক লোক যেটা সহজে পেতেন চেঞ্জের কারণে অনেকটা ইম্পসিবল হয়ে গেছে 
তার জন্য সুরান সোনার হরিণের চেয়ে আরো কঠিন হয়ে গেছে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টই বলেন ইমিগ্রেশন আইনে ইউরোপীয় ন্যাশনালের বাইরে দেখা গেছে যে যে লোকটা অতি সহজে এ ওয়ান পাস করে দিতে পারতেন যে লোক অতি সহজে ইংলিশ লাইফ ইন দ্য ইউকেটে আসার আগে সিটিজেনশিপ পেয়ে যেতে পারতেন কিন্তু ওইটা আসার কারণে তার জন্য জীবনেও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হওয়া যাবে না যদি না উনার বয়স পঁয়ষষ্টি না হয় তো উনার বয়স এখন পঁচপান্ন পঞ্চাশ আরও দশ পনেরো বছর অপেক্ষা করতে হবে ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার জন্য অথচ উনার জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না পট করে ফিস দিয়ে হয়ে যেতে পারতেন কারণ উনি বিশ পঁচিশ বছর ধরে দেশে বসবাস করছেন কিন্তু নিতান্ত গাফলাতির কারণে নেগলিজেন্সের কারণে আজকে উনার এই অবস্থা তা আমরা চাই না এভাবে আপনাদের অবস্থা হোক কারো হোক আপনারা সবাই নিজের অধিকার নিজের রাইটসের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন যখনই সময় হবে দেরি করবেন না ফুট করে করে নেবেন আর আপনি যখন জিনিসটা করে নেবেন এরপরে যখন চেঞ্জ আসবে এই চেঞ্জ আপনাকে পাবে না কিন্তু আপনি যদি না করেন ওই চেঞ্জটা আপনাকে পেয়ে যাবে সুতরাং চেঞ্জের সাথে তাল মিলিয়ে সময়ের হওয়ার সাথে সাথে সময় হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে আপনারা যেটা পাওয়ার যোগ্য আবেদন করবেন এবং আবেদন করবেন খুব ভালোভাবে সঠিকভাবে যাতে করে ভুলের কারণে যেন ওইটা আবার ফেরত না আসে অথবা রিফিউজ না হয়ে যায় এই জন্যই আগে বলছিলাম যে যারা ইউরোপিয়ান ন্যাশনালটা কোনো কিছু যোগ্য না অ্যাটলিস্ট আইনগত পরামর্শ নিয়ে আপনার রেডি থাকুন রেডি থাকলে দেখবেন যে সময় যখন চলে আসবে পট করে আপনি অ্যাপ্লাই করে পেয়ে যাবে নতুবা যখন সময় হবে কিছু করার থাকবে না কিন্তু ডকুমেন্ট নাই আপনি জানেন না আর ইগনোরেন্স ইজ নট এ ডিফেন্স আমি জানি না আহা জানতাম না ওইটা বলে পার পাওয়া যাবে না যেমন ধরেন আপনি কোয়ালিফাইড ড্রাইভার রেড লাইট ক্রস করলেন পুলিশ আপনাকে দলল আপনি যদি বললেন না এই আইন তো আমি জানি না বললে কি আপনি পার পেয়ে যাবেন মোটেই না আপনাকে ফেনাল্টি বুক করতে হবে আপনাকে হয়তো লাইসেন্স ব্যান করে দেওয়া হবে তিন পয়েন্ট দেওয়া হতে পারে ফাইনও দেওয়া হতে পারে এই জন্য ইগনোরেন্স ইজ নট এ ডিফেন্স জানি না এইটা কোনো যুক্তি হতে পারে না আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ইউরোপিয়ান নাগরিকদের এদেশে থাকার বিষয়ে যখন আমরা আলোচনা করি একটা জিনিস এটা অনেক সময় আলোচনা হয় না সেটা হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস যেটা ইউ লর আওতায় সর্বোচ্চ কোর্ট যেটা আমরা ইউরোপিয়ান কোর্ট বলি এটা কিন্তু ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস থেকে আলাদা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসটা হচ্ছে ভিন্ন জিনিস আর ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস হচ্ছে ইউ ল সম্পর্কিত যে কোনো লিটিগেশন মামলা সর্বোচ্চ কোর্ট হচ্ছে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস এখন ব্রেক্সিট হওয়ার পর এই ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস বা ই সি জের ভূমিকা কী হবে স্বাভাবিক কারণে পুরো ব্রেক্সিট হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিসের জুরিস্টিকশন সবার ক্ষেত্রে সাতাইশটা দেশ তো বটেই ইভেন ইউকের প্রতিও তাদের জুরিস্টিকশন আছে কিন্তু যখন বের হয়ে আসবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে তখন তার অবস্থান কি হবে এইটা অনেকটা নির্ভর করে অ্যাগ্রিমেন্ট কি হয়েছে ইউকে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে এই চুক্তির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে যে কি ভূমিকা থাকবে স্বাভাবিক কারণে ইউরোপিয়ান দেশগুলা চাইবে যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিসের একটা জুরিস্টিকশন থাকার জন্য ইউকে চাইবে তাদের ওই জুরিস্টিকশনের বাইরে চলে আসবে কারণ তাদের স্লোগানই ছিল যে টেক দ্য কন্ট্রোল ব্যাক ইউকের সর্বোচ্চ আদালতের এক্তিয়ার থাকবে ইউরোপিয়ান আদালত থেকে আমরা বের হয়ে আসব তো এইটা দেখার বিষয় তবে পুরো ব্যাগজিট হওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিসের জুরিস্টিকশন থাকবে এরপরে যখন ফাইনাল অ্যাগ্রিমেন্টটা হবে ওই অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে দু পার্টি দু পার্টি এখানে ইউকে একটা পার্টি আর সাতাশটা দেশের ইউ একটা পার্টি এই দুইটা দেশ অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আইদার নতুন একটা রিজলিউশন কনফ্লিক্ট রিজলিউশন বডির সাথে তাদের ইয়ে করতে পারে কি বলে এক্তিয়ার বা জুরিস্টিকশন দেওয়া হতে পারে এটা ভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ভিন্ন কোর্ট অথবা অ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ইসিজে বা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিসের হাতেও এই ক্ষমতা দিতে পারে এটা ডিপেন্ড করে দু পার্টি ইউকে এবং ইউভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে 
তাদের ফাইনাল এগ্রিমেন্টের ব্যাপারটা কারণ বের হওয়ার পর যদি কোনো ইস্যুতে কনফ্লিক্ট দেখা যায় তখন কেইটার শুরু করবে সুতরাং একটা কনফ্লিক্ট রিজলিউশন ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট বা বডি থাকতেই হবে তো এটা নির্ধারিত হবে ওই চুক্তির ফাইনালাইজ হওয়ার পর ব্রেক্সিট ইস্যুতে যখন বের হয়ে আসবে এর আগ পর্যন্ত ইসি যে বা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিসের সেই এখতিয়ার থাকবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী ইউরোপিয়ান ইস্যু ব্রেক্সিট ইস্যু ইউরোপিয়ান নাগরিকদের ব্রিটেনে তাদের রায়ের অধিকার এটা কিন্তু চলমান প্রক্রিয়া আমরা এই ব্যাপারে বিভিন্ন সময় যখনই আপডেট আসবে যখনই আপডেট হবে যখনই আমরা নতুন তথ্য পাব নতুন ইনফরমেশন পাব তার উপর বেস করে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটা চলমান প্রক্রিয়া আগামী দুই বছরে দেড় বছরে ছয় মাস তো প্রায় চলে গেছে আগামী দেড় বছরে অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে চুক্তির তত্ত্বের ইনফরমেশনের অনেক আপডেট আসবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আসবে ইউরোপিয়ান ইউ থেকে ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে আসবে সুতরাং ওই আপডেটের আওতায় আমরা আরও সিরিজ প্রোগ্রামে এই ব্যাপারে আমরা কন্টিনিউস আপডেট এই ওয়ার্স নেক্সট প্রোগ্রামের মাধ্যমে দিয়ে যাব তবে আজকে এই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী সপ্তাহে অন্য একটা টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবারকাতু